పాంక్రియాస్ అనేది మన బాడీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ పాంక్రియాస్ మనకి ఏం చేస్తుంది ఇట్స్ దీనికి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్ అంటారు సో ఆ పాంక్రియాస్ నుంచి ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ సిక్రియేట్ అవుతుంది దాట్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ అవర్ బ్లడ్ షుగర్స్ అలాగే పాంక్రియాస్ నుంచి కొన్ని ఎంజైమ్స్ సిక్రియేట్ అవుతాయి ఆ ఎంజైమ్స్ మన ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చి మన ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి సో దీస్ ఆర్ ది టూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పాంక్రియాస్ సో ఈ పాంక్రియాస్ అక్యూట్గా పాంక్రియాస్ని డ్యామేజ్ వస్తే దాన్ని అక్యూట్ పాంక్రియాటైటిస్ అంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది పాంక్రియాస్ సడన్గా స్వెలింగ్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళలో చాలా ప్రమాదం రావచ్చు ఆయాసం రావచ్చు ఆర్గన్స్ మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ అనేవి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు సో అక్యూట్ పాంక్రియాటైటిస్ నైంటీ పర్సెంట్ రికవర్ స్పాంటేనియస్లీ బట్ ఇన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఆర్గన్ ఫెయిలియర్స్ సో వాళ్ళని ఐసీయూలో పెట్టి మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఎందుకు వస్తుంది అక్యూట్ పాంక్రియాటైటిస్ టూ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఒకటి ఆల్కహాల్ సెకండ్ ఈస్ గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ద్వారా దీస్ ఆర్ ది టూ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ఆఫ్ అక్యూట్ పాంక్రియాటైటిస్ అలాగే పాంక్రియాస్ అలా డ్యామేజ్ అవుకోని వెళ్తుంటే ఆ పాంక్రియాస్ అంతా ఏమవుతుంది పాంక్రియాస్ స్ట్రక్చర్ అంతా పోతుంది పాంక్రియాస్లో ఉన్న గ్లాండ్స్ అన్నీ పోతాయి అండ్ దే ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై ఫైబ్రస్ టిష్యూ అప్పుడు దాన్ని క్రానిక్ పాంక్రియాటైటిస్ అంటారు సో పాంక్రియాస్లో స్టోన్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి పాంక్రియాస్ ఫంక్షన్ రిడ్యూస్ అయిపోతుంది పాంక్రియాస్లో ఎంజాయిన్ సిక్రీషన్ తగ్గిపోతాయి అలాగే ఇన్సులిన్ సిక్రీషన్ తగ్గిపోతుంది సో మనకి డయాబెటీస్ వస్తుంది అలాగే క్రానిక్ పాంక్రియాటైటిస్ ద్వారా కడుపులో నొప్పి రావచ్చు ఇంకా ఫ్యాట్ డైరియా రావచ్చు బరువు తగ్గిపోతారు ఇన్న కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి అట్లాగే క్రానిక్ పాంక్రియాటైటిస్ నడుస్తూ ఉంటే పాంక్రియాస్లో క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ క్రానిక్ పాంక్రియాటైటిస్ అగైన్ ఈజ్ ఆల్కహాల్ సో ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అక్యూట్ పాంక్రియాటైటిస్ వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాగైనా మనం హాస్పిటల్లోనే అడ్మిట్ చేయాలి దాన్ని తగిన ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ ట్రీట్మెంట్ అన్నీ చేస్తాము అలాగే క్రానిక్ పేషెంట్స్ వస్తే దాన్ని ఫస్ట్ మనం టెస్టులు చేయాలవుతుంది అల్ట్రాసౌండ్ సిటీ స్కాన్ ఎండోస్కోపిక్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇవన్నీ చేసి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది డక్ట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నది డక్ట్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ స్టోన్స్ని రిమూవ్ చేసి డక్ట్లో స్టెంట్ వేస్తాం కొంతమందికి దాని ద్వారా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అలాగే కొంతమందికి సర్జరీకి పంపిస్తాం పెద్ద స్టోన్స్ ఉన్నాయి తీలేకపోతామంటే వాళ్ళని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయి అలాగే సర్జరీస్ పంపిస్తే ఆ స్టోన్స్ సర్జరీ ద్వారా తీసి దాన్ని మెరుగు చేయొచ్చు పరిస్థితి 